Mevkidaşınızla Ankara'da basın önünde. Gelen soru, önce sunuşumuzu yapıp ardından gelen sorulara yanıt verirken ağzınızdan bir kere bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi çıkmadı. İki kez dinledim o basın toplantısını. Sizin ağzınızdan tek bir sefer bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi çıkmadı. Mevkidaşınız sunuşunu yaparken ısrarla ve inatla Kıbrıs Türk Devleti ifadesini kullandı. Basından gelen bir soruda soru içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesi geçtikten sonra da yanıt verirken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini de Kıbrıs Türk Devleti ile birlikte kullandı. Dolayısıyla sorum şudur. Siz mevkidaşınızın eşit statüde iki egemen devletin dışişleri bakanları olarak basın karşısında devletinizin adını bilerek ve isteyerek yanlış söylemesini veya kendince bir yakıştırmada bulunmasını hazmettiniz mi? İkinci sorum, bunun sizin hazım kapasitenizde olsa dahi anayasaya karşı işlenmiş bir saldırı olduğunu düşünüyor musunuz? İki. Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini kullanmamayı bir beceri olarak algılayanlara karşı bugüne kadar ne söylemde bulunduğunuzu ben merak ederim. Kıbrıs'ın kuzeyi diye ifade edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nasıl? Hayır bakın sizin çarpıtmalarınıza sizin çarpıtmalarınıza prim verecek değilim. Ben ben benim gibi birinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demekten sakındığını söyleyebiliyorsanız çünkü karşınızdaki başka bir şeyden bahsediyor. İnanılır gibi mi? değil. Ya. Biliyorum ya. İstediğiniz neticeye varın. İstediğiniz çarpıtmayı Bey, yapın. Mevkidaşınız sizden önce konuştu. değişmez. Benim Mevkidaşınız sizden önce konuştu. Anavatan Türkiye Devleti Cumhuriyeti'nin dedi. Dışişleri Bakanı'nı tartışacak noktada değilsiniz. Öyle bir bilginiz de yoktur. Öyle bir beceriniz de yoktur. İşte seni de, seni de bu megalomani yiyecek ya neyse. Seni de bu yiyecek.